Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que todos estén bien, que estén en casa, que estén con salud sobre todo. Y hola Jorge, y bueno, y que, y que se estén consintiendo, porque realmente el quedarnos en casa pues también tiene que servirnos para, para hacer cosas diferentes, para consentirnos, para... Para, para llevarnos, hacernos la llevadera, realmente pues tenemos que comer bien, este, tomar cosas ricas, hacer actividades interesantes, no nada más trabajar todo el día, que no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí este, con la computadora aquí me la paso trabajando casi que de 9 a 9 y de pronto digo, no, ya, o sea, tengo que poner un horario porque no puede ser que todo el día esté uno trabajando. Hola Ida, hola Claudia, Mari, Marily, ¿cómo estás? Este, bueno, pues hoy vamos a ver, eh, vamos a probar un té y una tisana. La tisana la vamos a hacer frappé. Hola Gaby, ¿cómo estás? Gaby es una amiga de hace muchos años de la universidad, me da mucho gusto que estés aquí. Nancy dice que está emocionada por la clase de hoy, qué bueno. Estefanía, qué bueno que estás ya aquí. Patricia Leonor, hola. Y bueno, pues... Hoy vamos a probar, como les digo, una tisana, pero la vamos a hacer frappé. Entonces es muy, muy importante que, que aprendan a hacerlo, porque la verdad es que eh, pues es súper rico. Dice ya Herrera que el libro le sorprendió, que está muy barato para, para la calidad de impresión y el tamaño. Sí, la verdad es que sí, el, el, ambos libros, no sé cuál compraste, si el de Beautiful o el mío, el, del, el fascinante mundo del té, pero ambos están, la verdad... Súper bien, a muy buen precio y bueno, ahorita con el 20 de descuento, como les dije, está más barato que, que, con, la, que con la editorial, ¿no? O sea, realmente nosotros casi no le subimos nada. Bueno, el descuento que me dan a mí, realmente se los estoy dando a ustedes. Eh, Leti, hola. Susana, hola, muy bien, gracias. Linda, qué bueno que ya estás aquí. Hola, Clau. Bueno, entonces, vamos a hacer una tisana frutal que se llama Florida Fruits, y la vamos a hacer frappé, pero primero vamos a conocerla. ¿Se acuerdan que esta lata es la de las tisanas? Es la naranja. Si compran bolsa, pues la bolsa es igual para todos los tipos de tesos tisanas. ¿no? Hola Sandy, ¿cómo estás? Me dice jefa, trabajó con nosotros hace muchos años y todavía dice que soy su jefa, ¿verdad Sandy? Y pues algún día espero volverlo a hacer, ¿eh? Bueno, entonces, miren, esta es la tisana Florida Fruits, veanla, vean los trocitos de fruta que tienen ahí. Es una tisana clásica, ¿se acuerdan que habíamos platicado que las clásicas son las que tienen de base siempre lo mismo? Y las, eh, las eh, bajas en acidez son las que no tienen estas cosas. ¿Qué cosas tienen? Bueno, tiene flor de jamaica, todas, escaramujo y manzana. Todas las clásicas tienen esas tres cosas. El escaramujo, ¿se acuerdan que les que vimos que era la rosa mosqueta, o el rose hip, ¿no? Entonces, bueno, la flor de jamaica, el escaramujo y la manzana le van a dar estas propiedades a, a todas las, las tisanas clásicas, que son a, a, rico en aminoácidos, anti, antiinflamatoria del aparato digestivo, antidiarreica y depurativa. ¿Se acuerdan que la, tanto la jamaica como el escaramujo son ricos en vitamina C? Entonces, son eh, pues muy buenos justo para la, la época de, de resfriados. La jamaica además es diurética, baja la presión arterial, es antiparasitaria, o sea, nos ayuda a quitar parásitos eh, del estómago. Y el escaramujo o la, la rosa mosqueta tiene 10 veces más vitamina C que el limón, imagínense. Es astringente, ayuda a, a, a infecciones urinarias. Me dicen que... En Acapulco, ¿dónde lo puedes comprar, Roxy? Pues sí, la casa de los abuelos en todo México sirve nuestras tisanas y nuestros tés, pero a la venta, pues no sé si haya a Liverpool allá, puedes encontrarlo a lo mejor en Liverpool. Eh, 100% natural me parece que también tenía la venta, pero no sé si ahorita esté abierto en Acapulco y si no, pues de plano en línea. Bueno, entonces, además de estas tres cosas que todas las tisanas clásicas tienen, el Florida Fruits tiene papaya, piña, cáscara de naranja, flor de asiano, que se acuerdan que les platicaba que es esta florecita azul, déjenme encontrarla, esta, esta flor azul, es el asiano, pétalos de rosa, pétalos de girasol, 
y tiene eh, saborizante de limón, fresa y granada, granadina, perdón. Entonces es muy acidita, o sea, por eso también le pusimos el nombre de, de Florida Fruits, como las frutas de, de la Florida en Estados Unidos, que ya ven que es donde hacen los cítricos, ¿no? Entonces, pues sabe mucho como a naranja, toronja, a, o sea, sabe a cítricos, básicamente. Hola Pau, Paulina López, qué bueno gusto en verte, qué bueno que estás aquí. Bueno, entonces, el girasol y la rosa, fíjense lo que hacen, son antiinflamatorios, útiles para bajar fiebre, calmar la tos, diuréticos, astringentes, contrarresta dolores menstruales y también contra la diarrea. Y la naranja es antiinflamatoria y para enfermedades venosas. Entonces, si se fijan, casi todo lo que tenemos es antiinflamatorio, que bueno, muchas enfermedades son inflamaciones realmente internas, entonces, bueno, nos hace bien, ¿no? Eh, Rosaura Medina dice que nos conocimos en la Expo Café de Guadalajara, que si soy su tía. <ríe> sí, bueno, pues por el Medina puede ser. Hola, Rosaura. Bueno, entonces, vamos a... Esto les voy a decir a qué huele. Huele mucho a cítricos, huele como a vitamina C, a eso es a lo que huele. ¿En qué libro puedes encontrar esta, esta información? Pues... En ninguno, la verdad es que en mi libro no viene, pero puedes ver este Facebook Live este, grabado, Disa, eh, puedes verlos todos, tenemos casi ya, creo que son 13 o 14, todos están en nuestra página, entonces, bueno, en nuestro Facebook, y todos los pueden volver a ver las veces que quieran, no los vamos a quitar, por lo menos no, no por el momento. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos una tisana de, un frappé de tisana frutal? Nosotros le llamamos euro Eurotisana Frappé, así le pusimos, está en nuestra página la receta, por si alguien se pierde de los ingredientes y demás, en nuestra página en, en eurote.com.mx, hay un, un botón que dice entérate o infórmate, infórmate, me parece que es, espérenme, es que luego me hago unas bolas y infórmate, dice infórmate y en infórmate viene un, un apartado que dice recetas, le pican las recetas y ahí van a salirles como 20 recetas de bebidas diferentes y de comida también. Entonces, ahí viene el, el, la, la receta del Euro Frappé Frutal, así lo van a encontrar. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, primero vamos a poner dos cucharadas de tisana en una jarrita, ya sea de acero, de vidrio, de lo que tengan. Que por cierto, esta jarrita tan linda, estas estrellitas que ven aquí, son grabadas a mano es lo que se llama grabado de pepita, que es una tradición mexicana de hace mucho tiempo y que todavía la siguen haciendo. Esta es una marca que se llama Camila, miren la estrella abajo. Es una marca mexicana de emprendedoras también mujeres que también están en Victoria. Y ellas me vendieron esta tacita que me encanta, esta jarrita. Bueno, entonces ponemos dos cucharadas de tisana, así directo. Una, acuérdense de agarrar de todo, ¿no? O sea, ya ahorita ya volteé yo aquí la tisana, entonces, bueno, tengo de todo, todos los elementos aquí sueltos, ¿no? Si lo hubiera agarrado de aquí, pues muchas veces agarro solo lo de arriba y abajo están los elementos más, más chiquitos o más pesados. Entonces, bueno, aquí están ya las dos cucharadas. Voy a añadir cuatro onzas de agua caliente. Puedo medirlo con, con taza medidora, ¿no? Aquí tengo una taza medidora o puedo echarlo al tanteo, pero bueno, vamos a... Para razones prácticas y para que nos salga todo bien, voy a medir las cuatro onzas. Agua hirviendo, ¿se acuerdan? En las tisanas. Agua hirviendo. Y voy a echar dos cucharadas de azúcar. En la receta dice tres. Pero la verdad es que a mí me parece demasiado azúcar. Pueden no echarle azúcar también. Pero sí echen algún endulzante. Stevia, eh, algún, algún edulcorante, este no sé, lo que, lo que a ustedes les guste, o miel, también puede ser. Eh, dice que si hay algún descuento para clientes frecuentes o estudiantes, pues no, no tengo ningún, ningún descuento específico, pero ahorita toda la tienda está al 20% de descuento, Mari José, entonces pues ahorita aprovecha, porque la verdad es que rara vez tenemos toda la tienda y ahorita está todo abril al 20% de descuento, todo. La lata es hermética, sí. Estas latas, miren, aquí ahorita puse azúcar, pero pues si se fijan, dice aquí tisana frutal, 
¿no? Lo que pasa es que esta salió abollada, está abolladita y pues ya no se vende y pues yo me quedo con ellas, ¿no? Y aquí puse azúcar. Y sí, son herméticas y son como para medio kilo de tisana y como un cuarto de té. Y si, fijan, si se fijan, allá atrás tengo otras, miren ahí. Ahí está la de té blanco, de roibos y de tisana herbal. ¿Ok? Bueno. Ah, es que Marijose dice que ya hizo tres pedidos en este mes. Ay, Marijose, qué linda, muchas gracias. Pues lo más que podemos hacer es mandarte un regalito. Le voy a decir a la gente de almacén que, que te manden algo, algo especial, alguna cosita, algún detallito. ¿Va? Georgina, hola, ¿cómo estás? Bueno, entonces se fijan que esto ya tiene aquí pues, unos minutos, no estoy tomando el tiempo, no me importa, no, no pasa nada. Lo voy a revolver, no traje cuchara, pero miren, lo revuelvo con esta palita, para que se integre bien el azúcar, y lo que voy a hacer es medir, bueno primero les voy a enseñar la base cristal, para qué es la base cristal, esta base en sus, los que están pidiendo el paquete quédate en casa les está llegando en esta bolsita, normalmente vendemos kilos, pero ahorita pues justo por todo esto y porque no es para negocio, pues a lo mejor para qué quieren un kilo, ¿no? Si quieren después comprar un kilo, pues compro, sin problemas. Pero bueno, esta base es una base con una goma, miren. Se ve, parece azúcar. Sabe acidita. Dulce y un poquito ácida. Realmente lo que es, es una, es una goma, es un emulsificante, pero en base agua. O sea, no tiene leche, sino que es, es, es para, para bebidas frappé. Este, líquidas, ya Merrera dice que también va por su tercer pedido, bueno, pues mándenme un mensajito y vemos qué les podemos mandar, Noelia, hola para el 10 de mayo sería bueno un descuento del 50 <risa> no, pues imagínate del 50 ya, ya no sabemos que ya no, ya no habría ninguna utilidad pero sí vamos a hacer algún, algún a lo mejor mandar un, un regalo en la compra de además del descuento, Pati hola, Pati Reza ¿cómo estás? bueno entonces, la base cristal, como les digo, es para hacer, eh, para hacer como que se emulsifique el, el frappé y que no se separe. Ven que cuando hacemos bebidas con hielo, pues si, si solo lo molemos en el hielo, pues lo que va a pasar es que se empieza a separar los, los diferentes eh, densidades, ¿no? O se empieza a deshacer el hielo y entonces empieza a, a separar todo. Pueden hacerlo, no hay ningún problema. Por ejemplo, eh, en casa, pues para qué quieres, o sea, igual y no necesitas la base porque si no la tienes no pasa nada, la haces para tu casa y no te importa que se separe, la revuelves y te la tomas. Pero para negocios sí es importante ponerla, porque si no, eh, eh, pues se ve muy feo que en la mesa se te empiece a separar. Patti me dice que vamos a, hacer, eh, vamos a hacer equipo para con su spa para el 10 de mayo, sí, vamos a hacer algo, alguna alianza con Patti, Patti tiene un spa en Querétaro y, y podemos hacer algo para, para regalarles a las mamás un, un spa y, y té, ¿qué les parece? Bueno, mmm, dicen que ya les llegaron sus, sus, este, sus paquetes de, de quédate en casa, varias de ustedes, qué bueno, qué bueno que les ha llegado, Marce, hola, eh, Giovanni dice que le gustan mucho las tisanas, bueno, entonces, ya tenemos aquí dos cucharadas de tisana, dos cucharadas de azúcar y cuatro onzas de agua, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Vamos a medir 20 onzas de hielo, que son más o menos dos y media tazas. Esta tazota es de dos, entonces, bueno, voy a poner dos tazas de... O sea, la, la taza está llena de hielo. Mientras más chiquito sea el hielo, más de... de sea de, de su refri, mejor, ¿no? Porque el comprado es muy duro y luego las licuadoras pues no, no lo alcanzan a moler, a menos de que tengan una licuadora profesional, una, una KitchenAid o unas de estas súper este, especiales, ¿no? Pero bueno, si tienen una de casa como yo aquí, pues es, es, esta taza, es dos tazas de aquí y media casita más, o sea, unos tres, cuatro hielitos más, ¿ok? Ahí está. Añado dos cucharadas de base, que les digo, esta es opcional, si no la quieren usar, no la tienen, pues no la usen, la, realmente en casa no pasa nada si se nos separa la, la bebida, en negocio sí, pero en casa no pasa nada, y si bueno, si compraron el paquete, quédate en casa, pues aquí está. 
Ah, mira, dice Pati que vamos a hacer un spa té. Sí, muy padre. Los tés tienen fecha de caducidad, me pregunta Tony. No tienen fecha de caducidad, tienen fecha de consumo preferente. ¿Qué quiere decir esto? Que en dos años, que son dos años los que tienen, eh, vamos a... va a mantener más o menos sus, sus propiedades organolépticas. Después de los dos años, ya no es recomendable tanto tomártelo porque ya no te vas a ver a gran cosa. O sea, te, se le va a ir mucho de sus propiedades de aroma y de sabor, pero no te hacen daño. Entonces, eso es muy importante. Si tienes algún té y te sabe rico, te sabe bien, pues tómatelo. Si ya no sabe a nada, pues ya tíralo, ¿no? Ya, ya para qué. Eh, me preguntan que las latas de 40 50 gramos en té blanco, ¿cuándo estarán disponibles? Eh, lo que pasa es que las latas son, eh, el empaque es de China, entonces pues imagínense, ahorita con este relajo, eh, todo lo de China pues está parado, entonces por eso no tenemos latas, las pocas que tenemos son las que pusimos, eh, las que activamos de nuevo, bueno activamos más bien porque encontramos unas cuantas, pero realmente casi no tenemos lata, no es por otra cosa. Bueno, entonces está el hielo, las dos cucharadas de base, y esta la voy a, a, a mezclar súper bien y la voy a echar de golpe para que se vaya todo, ¿ok? Miren, se quedó aquí un poquito de azúcar, la voy a, a bajar con, con cuidado con la palita. El agua está caliente, entonces eso me ayuda a que la, el frappé se haga más rápido. Y ahorita me van a ayudar, mi esposo que nunca quiere salir en la cámara, a, este, a moler esto. Por favor. Entonces, eh, lo molemos hasta que quede con consistencia frappé, ya me lo va a traer él y lo servimos, y listo. Entonces, es muy fácil hacer cualquier tisana frappé, es, es el hielo, la tisana hidratada en poca agua, azúcar si quieres o algún endulzante, y, y listo, es todo. Si quieres la base frappé, la base cristal, que bueno, si no la tienes no pasa nada, nada más se te va a separar un poquito y ya. Y así tienes una bebida súper rica, súper saludable para los niños, para, eh, para ahorita que hace un calor, al menos yo me estoy asando como siempre. Raúl me dice que en la escuela de turismo en, Coyac en Coyoacán fue mi alumno hace 13 años, qué barbaridad, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Pues justo en esa época en la escuela de turismo en Coyoacán es donde empecé eh, la idea del libro, ¿se acuerdan que en algún Facebook Live les, les platicaba? que me decían los de Porrúa que escribiera el libro y que, este, pues que yo sabía mucho de té y demás, y yo no me animaba. Y cuando la Asociación Mexicana de Sommeliers me invita a dar estos cursos ahí en la, en la, en la Universidad de Turismo en Coyoacán, pues tuve que hacer todo, en, todo mi conocimiento lo tuve que ordenar y fue como saqué este libro. Que a ratito justo les voy a platicar un poquito de, de, qué, de qué va o qué trae este libro. Bueno, ya llegó... El frappé, vean qué rico. Me dicen que para hacer pedido en Guadalajara, si con el distribuidor o en la página. Pues como quieras, los distribuidores algunos no están abiertos, otros sí, tienen que por favor hablarles. Vean qué rico. Entonces, si están en su ciudad y están abiertos, pues pídanles a ellos, porque para qué pagan envíos y demás. Pero si no están, en, si ustedes están en otra ciudad o si está cerrado el distribuidor, pues ahora sí que a fuerza tiene que ser en línea. Miren qué rico. ¿No se les antoja? No, bueno, yo ahorita me lo voy a tomar fascinada. Aunque la dieta muy bien, gracias porque le eché azúcar, pero bueno. Vean qué rico. Quedó súper. Déjenme nada más limpiar aquí. Vean. ¿No se les antoja? Por ahí me dice Ana que ella quiere ser mi alumna. Ay, pues sí, ya se van a reactivar los cursos, vas a ver que sí. Bueno, esto, a ver. Mm, mm. Florida Foods es de mis tisanas favoritas. La verdad es que no es de las que más vendemos. Tal vez por el nombre o la gente no, no sabe a qué vas a ver, ¿ok? pero es súper rica. Es acidita, entonces no es demasiado dulce. Tampoco es eh, agria o así, pero es súper rica. Mm. María me pregunta que si con nuestros distribuidores aplican los mismos descuentos. No. La página, o sea, nosotros que somos la matriz, somos los que ponemos los descuentos para la página. Eh, los distribuidores normalmente no los tienen los descuentos, pero también puedes hablar y preguntarles, pues igual y si te lo quieren dar. Por nosotros, 
que te lo den, pero la verdad es que no están obligados. Entonces, pregúntales, por favor. Mm. Vean qué rico. Esto lo podría haber decorado con una fresita, con una rodaja de naranja. Está súper rico. No saben. Hagan de cuenta que es un postre así, súper rico. Bueno, yo ahorita que estoy a dieta, más. Lo siento súper, o sea, lo siento dulcecito, pero muy fresco, muy como parecer un smoothie, ¿no? Porque además, pues si se fijan, tiene los pedacitos de la fruta ahí molida, la jamaica, o sea, te estás comiendo todas las flores, te estás comiendo la rosa, el girasol, el asiano, todo te lo estás comiendo, entonces la verdad es que es súper saludable, ¿ok? Y a esto después les voy a enseñar a hacer una chamoyada, o sea, esto con chamoy, con chile, sabe delicioso también, y en, e incluso como cóctel, o sea, lo hemos hecho con tequila, con mezcal, y no saben, es súper rico. Déjenme agarrar una servilletita. Georgina dice que se le antojó mucho, sí, no, está súper rico. ¿Cuándo voy a dar la receta para hacer panque de marcha y de lavanda? Bueno, pues es que ni siquiera la he buscado, este, Lili, Liliana, no, no he buscado exactamente esa receta, pero para panque de marcha sí las tengo. Que si puedo repetir la receta, sí. Acuérdense que está en la página como Euro Frappé Frutal. Pero bueno, mmm, es dos cucharadas de tisana, dos cucharadas de azúcar. Si no quieren echar azúcar, no pasa nada, no afecta la textura, afecta el sabor. O sea, solamente cambia a ser más ácido. Si quieren echarle miel, o si quieren echarle miel de agave, o si quieren echarle esplenda, o stevia, o es hojas de stevia naturales, ahí echarlas para que se haga la infusión y le dé dulzor, también se puede. Cuatro onzas de agua caliente, entonces dos cucharadas de tisana, de la que quieran. Ahorita es Florida Fruits, pero puede ser la que ustedes quieran de nuestras tisanas. Eh, cuatro onzas de agua caliente, lo dejo ahí unos minutitos. En mi licuadora... 20 onzas de hielo, que son dos tazas, o sea, estas son dos tazas, dos tazas y media de hielo. Si quiero, hecho base cristal, si lo quiero así como esto, que no se ha separado, ya vieron, tiene su, la misma consistencia. Pero si no quieren, lo que empezaría a pasar ahorita es que se, se diluiría un poquito el hielo y se empezaría a hacer aquí como agua, agüita, transparente, o sea, bueno, rosita. Pero se empieza como a separar, a des, desfasar. Pero si no quieren, no le echen base cristal. Entonces, eso es todo. Lo, lo frapes y ya, se acabó. Es todo lo que haces. Es muy fácil. Me dicen que para la próxima van a añadir base cristal. Sí. La base cristal, lo malo es que te vendo un kilo. Pero bueno, en los paquetes estoy mandando 100 gramos. Dice que... Alguien... Va a pedir macha y que no es de tisanas, que no tenga papaya ni plátano porque es alérgico. Alérgica, Patricia. En nuestras tisanas puedes ver exactamente cuáles, no, o sea, los ingredientes. La verdad no recuerdo exactamente cuáles no tienen papaya. Hay algunas que tienen papaya, pero, por ejemplo, Omas Garden no debe de tener papaya. Eh, Moras de la Selva tampoco. Fresa Kiwi no creo que tampoco tenga. Eh, ni plátano, ¿no? Plátano, hay muy poquitos que tienen plátano, eh, solo, incluso se llaman así banana, banana no sé qué, ¿no? Entonces solamente fíjate en las, los que te llamen la atención de las tisanas, qué ingredientes tiene, que no tenga papaya, y, y puedes pedir la que tú quieras. A mí me gusta mucho Omas Garden, Omas Garden es deliciosa, pero bueno, la que tú quieras. Eh, tango mango, sí, con tango mango sabe súper rico. Manejamos base cristal de nuestra marca. Sí, pues es una, es, es una maquiladora que nos hace nuestra base cristal. Eh, ¿Cuál de los tea seasonings le recomiendo para cocinar a selgas? Yo creo que Labs and Sushon. Labs and Sushon o Roibos, el Hot Roibos si te gusta el chile. ¿no? ¿Cuánto se pone de base? Dos cucharadas. Dos cucharadas de base cristal, dos cucharadas de tisana dos cucharadas de azúcar, o sea, dos, 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 y 20 onzas de hielo, ¿ok? Con pan bután toronja quedará bien. Mm, se puede hacer con té, 
pero es otra técnica. Después les enseño a hacer un frappé con té, ¿sale? Raúl dice que mis viajes a los campos de té, ¿cuáles recomiendo? ¿De campos de té? Ay, pues, todos los de la India son hermosos, los de China son preciosos, los de Japón son súper diferentes, o sea, todos son muy lindos. Mm, ahí dicen que con Raspberry Dream también, sí, queda bien con lo que quieran, la verdad es que cualquiera de las tisanas queda rica, sobre todo las que tienen acidez, o sea, las clásicas. Ustedes cuando entran al menú de, de Euroté, dice té y tisanas, entran a tisanas frutales, y ahí va a decir todas clásicas o bajas en acidez. Váyanse a clásicas, son las que mejor quedan así frappé en agua. Las que son bajas en acidez quedan muy bien frappés en, en leche, pero eso después que platicamos, ¿ok? Entonces cualquiera de las tisanas clásicas lo pueden hacer aquí. Claudia dice que para qué sirve poner la base, para que no se desfase el, el hielo, para que, que tenga esta consistencia, miren, como puré, que no se ha separado. Si no hubiera echado la base ya se hubiera separado el hielo, se empieza a deshacer y se empieza a hacer líquido en una parte del vaso y se empieza como a subir y a bajar, o sea, las densidades se cambian, es para lo único que sirve la base. Pero si es un químico, o sea, bueno, es una, es una goma, entonces hay quien no quiere ponerla y no hay ningún problema, no la pongas. Eh, que si una tisana herbal se puede hacer frappé, sí, pero es raro el sabor que queda bien. La verdad es que quedan muy bien las tisanas frutales y, y algunos tés, algunos, no todos. Porque depende del sabor, hagan de cuenta uno de canela, pues no se antoja frío, ¿no? Pati Reza, que estaba por aquí, hace ratito estaba platicando en su programa justo que la canela es caliente. La canela, siempre piensas en una infusión de canela cuando, en Navidad, en, en, en invierno, y sí, pues simplemente cuando estás enfermo de la, de la garganta, entonces quieres cosas calientitas, entonces algo caliente, o sea, algo de sabor caliente, pues no queda muy bien frappé, porque es hielo, ¿no? Entonces depende. Chay herbal frappé, sí, sí quedaría muy bien. Relax frappé, no sé, Jorge, yo nunca lo he probado frappé, Tal vez sí, porque tiene menta, un poco de menta. El que sí sabe súper rico frappé es Icebreaker. Icebreaker tiene jamaica, tiene menta y tiene zacate de limón. Entonces frappé queda riquísimo. Ok, bueno. Hola, Lugo, ¿cómo estás? Marisela, ¿cómo estás? Bueno, entonces, esta es la tisana frappé. La receta la pueden encontrar en nuestra página, por favor, ahí, Euro Frappé Frutal. Y... Y ahí, pues, es con, con cualquiera de las tisanas. De hecho, hasta las bajas en acidez lo pueden probar. O sea, yo no digo que no sepa bien. Solo les digo que yo creo, o que lo que siempre hemos visto que queda mejor, son las ácidas, ¿no? Las, las clásicas. Pero también queda bien alguna, alguna baja en acidez, seguramente también puede quedar rica. Andrea dice que gracias por contestar. Ay, no, pues, para eso estamos. Aquí estamos para para transmitir todo lo que, lo que yo pueda ayudarles, lo que yo pueda darles para esta temporada de, de locura, eh, pues que se, que se relajen, que se la pasen bien, que esto le podríamos haber echado alcohol, ¿se acuerdan que tenemos varias, varias versiones? Esto le podríamos haber echado vodka, le podríamos haber echado ron, tequila, o sea, y te queda, queda súper rico también. Lugo ha estado en mis cursos, Jorge también, y ellos dos saben que se puede poner alcohol, ¿verdad, chavos? Y queda súper rico. Claudia Hernán dice que ya está en espera de su paquete. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno, Claudia! Bueno, vamos a continuar. Entonces, el otro, lo que vamos a probar hoy es mango tropical. Entonces, acuérdense que para eso usamos la taza de cata, bueno, podemos usar teteras, infusores, hay muchas maneras de hacerlo, ya lo hemos visto en, 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 a lo largo de estos, de estos este, Facebook Live, pero ahorita vamos a usar la, la, la taza de cata. Entonces les voy a enseñar cómo es, es un té negro, se llama mango tropical, es de los tés que tenemos desde hace 23 años, eh, a la vista pareciera igual al abril en México, que fue el primerito que hicimos en estos Facebook Live, pero no, no, es, no huele igual, no sabe igual. Recetas con roibos. Ah, pues ya, ya las veremos. 
sí, sí tenemos muchas recetas de bebidas con, con rollos. Ani Duarte dice que el Icebreaker en Frappé ya lo ha probado y que es delicioso. Ah, pues qué bueno, Ani, qué bueno que ya lo probaste. Bueno, entonces, el mango tropical es té negro con pétalos de rosa, cáscara de naranja, flor de caléndula, flor de asiano, otra vez, la flor azul, hoja de zarza y esencia natural de mango. Entonces, huele a mango, huele a té, huele a té negro. El, el mango es leve, acuérdense que no estamos probando un jugo de mango, ¿no? Porque mucha gente de repente me decía, no, pues es que sabe muy poquito. Bueno, pues es que es té con sabor a mango, no es jugo de mango, no es eh, concentrado de mango, ¿no? O sea, tiene que tener el sabor tenue del, de la fruta, ¿ok? Eh, lo vamos a hacer caliente, primero lo vamos a catar caliente y lo vamos a... A hacer helado, a hacer frío también, porque ahorita con este calor, la verdad es que a mí se me antoja mucho más lo frío. Bueno, es una cucharadita, ¿se acuerdan? Se echa en la taza y aquí se huele, ¿se acuerdan? Así. Huele a mango, huele a té, huele a, a maderas, huele un poquito a humo. Eh, es muy tenue el, sabor, el olor a mango, la verdad es que es bastante tenue, no sé si este té estaba abierto o qué, porque debería ser un poquito más intenso, pero bueno, entonces añadimos el agua caliente a 90 grados, hasta la, el borde dentado, ¿se acuerdan? Pues hasta ahí, miren, se alcanza a ver hasta dónde, o sea, casi hasta arriba, tapamos y se me olvidó mi cronómetro. Bueno, no importa. Yo más o menos calculo aquí el tiempo. Aquí tengo mi reloj. Y son de 3 a 5 minutos. Pues bueno, en lo que platicamos acerca de este té, seguro se va a, se va a pasar el tiempo. Eh, la naranja... No, bueno, el asiano. El asiano, por ejemplo, no hemos hablado de qué propiedades tiene. Es diurético, febrífugo, o sea, nos ayuda a bajar la fiebre. Espectorante, o sea, cuando traemos problemas de de congestión eh, respiratoria, antiséptico, y es útil para tratar afecciones oculares y combatir, combatir parásitos intestinales. Y lo más importante es el té, porque si se fijan, pues es 90% té, ¿no? O sea, ustedes ven ahí, solo negro, ¿no? Cafecito, y una que otra cosita ahí de colores, que son las flores, ¿no? Entonces, realmente, la, la propiedad principal que vamos a obtener en esta infusión, o sea, la extracción de las sustancias solubles, va a ser de té negro, ¿ok? Entonces, el té negro, ¿se acuerdan que todas las propiedades tienen propiedades antibacteriales y antioxidantes? Pero mientras más oscuro el té, se va reduciendo. Entonces, en el té negro es el que menos tiene, pero tiene suficientes. Y algunas propiedades que que no tienen otros tés, o, o más bien sustancias, es la taflavina, la tearubigina y la teofilina. ¿Sí? Estas, la teaflavina y la tearubigina, son, eh, inhiben la oxidación de la arginina, que es uno de los 20 aminoácidos de nuestra cadena de DNA, o sea, hacen que no se oxide esta, esta, este aminoácido de nuestra cadena de ADN, que eso es lo que no queremos, ¿no? Que el ADN se nos oxide. Y eh, antagoniza la actividad de una proteína que es vasodilatadora, o sea, no queremos tampoco que se nos dilaten los vasos, ¿no? Y la teofilina es una, es, de alguna manera es una droga natural que modula la respuesta inmunológica, o sea, hace que sea la adecuada, que nuestro sistema inmune sea adecuado, que no ataque de más ni de menos, Ayuda en el tratamiento del asma, relaja el músculo bronquial y tiene efectos saludables en la función cardíaca. También ayuda a tratar dolores de cabeza, baja la presión arterial y es estimulante y diurético. Entonces también el té, ¿se acuerdan que la, la jamaica es diurética? Bueno, pero en el té también eh, es bastante diurético. Me dice Jorge que me chulean los aretes. Ah, sí, están bien lindos, ¿verdad? Son de talavera, ¿ya vieron? Es una bolita de talavera. Es, una, es un joyero mexicano, un diseñador, que se llama Luis Valerio, que hace cada año, es, es, él está en, en Tlaquepaque, 
y cada año hace joyas con diferentes artesanías mexicanas, no sé si se fijaron una vez saqué unos como de barro, unas florecitas, ha hecho de barro, de barro negro, ha hecho de talavera, este, ha hecho de huicholes, ha hecho muchas joyas muy bonitas, es, la verdad es muy talentoso, eh, búsquenlo, Luis Valerio se llama. Bueno, entonces ya, ya está esto, voy a voltear, ¿se acuerdan que es tomar la taza, hacer esto y voltearlo? Ok, esto lo voy a poner por acá, vamos a dejar que se escurra bien, estos termitos que he estado usando yo, también los tenemos a la venta en la, en la página, están súper prácticos para llevar a la recámara o para si van a, a, sal, a servirte en la mesa y que no se les enfríe el agua, la verdad están bien prácticos y súper baratos. Y de hecho este loguito que ven aquí es el, nuestro logo viejo de hace muchos años, este, estos termos compramos, que sé cuántos miles, y bueno ahí todavía tenemos, pero este logo es el anterior, o sea como dato curioso. Bueno. Entonces terminamos de colar la infusión o el licor, aquí huele mucho más al mango y el té también, huele súper rico, huele mucho más en, 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 en húmedo la hoja que en seco. Y acuérdense que, bueno, les voy a enseñar el color de la infusión, veanlo, es como naranjita, como chedrón y tiene un, un arito como gris. Tiene un poquito de, de, de trocitos de té que se fueron. Sheila dice que también diseña bisutería. Ah, pues enséñanos tus, tus cosas, Sheila. O dinos si tienes página. Bueno, entonces vamos a probar, acuérdense, sorbiendo. Está muy rico, está suave, el sabor de mango, les vuelvo a, a decir, no está tan intenso como yo esperaría. Eh, pero bueno, no es, nada, no es desagradable, aunque pa, después de una tisana la verdad es que sí se siente así como que, ¿eh? como que casi casi que, ¿dónde está el mango? No? Bueno, vamos a hacerlo frío, mientras que, ahorita lo sigo probando, pero para usar este infusor otra vez, ¿se acuerdan que para hacerlo helado... Vamos a hacer, no, la misma cucharadita, una cucharadita en el infusor. Este es el infusor que les va a llegar en su kit, tanto en el mini como en el completo. Ahora vamos a usar una, una teterita de estas para reposar el, el infusor. ¿Se acuerdan que el otro día dije dónde? Y Aida por ahí me dijo en estas, miren, estas son unos sets de cuatro teteritas de, de cerámica que tenemos justo para la bolsita de té o para los infusores que no tienen, no tienen base. Entonces, una cucharadita, que sería lo mismo que es para una taza, pero en este caso para media taza. Entonces, solo lo que voy a hacer es que tape el infusor, ya con eso va a ser media taza. Igual, tiene que ser los mismos 3 a 5 minutos, ¿ok? Dice Jabber que le mandamos una muestra de este, de mango tropical que lo va a probar mañana, sí, pruébalo, pruébalo frío, bueno, como tú quieras, caliente o frío, pero entonces, para hacer té helado es la misma cantidad de té que usarías para el caliente, solo que en la mitad de agua caliente, ok, entonces si uso una cucharadita para una taza, ahora voy a usar la misma cucharadita para media taza, que sería más o menos lo que está aquí en este vaso, ¿no? aquí está el infusor haciendo... La, la, la infusión lo vamos a dejar ahí y después voy a volver a probar esto ahí está rico lo que pasa es que al lado de la tisana la verdad sí sabe menos y, y pues ahora sí que extraño lo dulce no y el sabor de la fruta intenso hola Elisa, ¿cómo estás? muy bien pues así es como el, el mango tropical es un té negro clásico de muchos años, como les comentaba, tiene 23 años que tenemos ese, ese té. Es de los que se vende, pues siempre lo hemos vendido y ahí está en nuestro catálogo desde hace mucho tiempo. Paulina, hola, ¿cómo estás? 
Y bueno, pues nada más antes de que terminemos y de que se haga esta infusión, platicarles del Afternoon Tea de este sábado. No se les olvide que vamos a hacer un Afternoon Tea en, si tienen terraza, balcón, jardín, este, y si no, bueno, en su comedor, en su cocina, donde tengan espacio, háganlo, eh, Háganlo con nosotros, espero que se animen a hacerlo. Vamos a... Van a ser dos horas, vamos a empezar a las 5 de la tarde del sábado. Eh, y ahí les vamos a publicar qué es lo que tienen que tener antes. Hay algunas cosas que las pueden comprar, o más bien las tienen que comprar, o si quieren hacerlas, por ejemplo, pastel de chocolate, ¿no? Bueno, pues yo, la verdad, yo no me voy a poner a hacer pastel de chocolate, pero si ustedes tienen tiempo y ganas y saben, pues adelante, ¿no? Hay algo, otras cosas que sí les estoy poniendo las recetas, que en nuestra misma página, en la, en la parte de recetas, ¿se acuerdan que les dije que es infórmate y luego recetas? Ahí van a estar las recetas de, de las diferentes cosas que pueden hacer. Si no tienen todos los ingredientes, bueno, ahora sí que invéntenselos. Ahí pusimos algunas opciones, porque bueno, por ejemplo, puse sándwiches de como canapés o sándwichitos de queso y carnes frías, ¿no? Bueno, pues, lo puse a lo mejor de salami, pero si ustedes tienen jamón, usen jamón, o si, o si tienen eh, alguna otra carne fría, lo pueden hacer, ¿no? Entonces, el chiste es que a las 5 empecemos, hagamos algunas cosas nosotros, o sea, en, en vivo, las haga yo, las hagan ustedes en su casa, y con eso preparemos los sanguichitos, los, los canapés, las cositas que vamos a, a, a degustar, montemos la mesa bonita, hagamos nuestro montaje, este... Del, del afternoon tea, que para eso si tienen platones de tres pisos, que son como torres de tres pisos, es lo ideal, es lo mejor, pero si no tienen tampoco pasa nada, unos platones bonitos, saquen sus mejores galas, saquen sus, su mantel bonito, saquen un camino de mesa, o saquen sus platones bonitos, su cubertería, si tienen una vajilla bonita, eh, con una tetera bonita, pues sáquenla, si no... Eh, eh, ahora sí que sus mejores platos, el afternoon tea antes, eh, y bueno, todavía en los hoteles de, de lujo, eh, se, se usa sacar lo mejor, ¿no? En, 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 cuando, en, en aquel entonces cuando se inventó, pues se sacaban los brocados, las sedas, los linos, y también vístanse, pues ahora sí que lo mejor que puedan, vístanse de gala, yo, yo les estoy invitando a que se pongan hasta sombreros y van a estar afuera si podemos salir a algún jardín en este caso vamos a salir nosotros a una terraza que tenemos entonces pues hasta el sombrero nos vamos a poner eh, invité a mis sobrinas y bueno vamos a estar aquí todos este, degustando y departiendo y haciendo un, una actividad alrededor del té que es muy linda y que en, en, en hoteles de lujo pues llega a costar dos mil, tres mil, cuatro mil pesos imagínense o sea, en Londres, pues en libras, es, es carísimo, ¿no? O sea, la verdad es que puede ser súper, súper lujoso, puede ser sencillo. Ustedes hagan lo que esté a su alcance. El chiste es que hagamos una actividad alrededor del té y que todos departamos y que podamos pasárnosla bien un rato, ¿no? Y olvidarnos un poquito de, de todo este rollo. Saludos desde Ciudad de México, Raúl Herrera. Hola, Raúl. Salud, mucho, mucho gusto en verte por acá. Bueno, entonces, acuérdense de preparar las cosas que puedan con antelación. Ahí voy a decirles qué preparar antes y qué vamos a hacer en el momento. Eh, también acuérdense de los paquetes que quédate en casa, que estamos este, pues, promocionando. Miren, esto ya casi está. Ahorita voy a dejarlo un poquitito más. Lo moví tantito para que salga el líquido que estaba pues, atorado, digamos, ahí en el infusor. Miren. No se trata de hacer un, ¿no? Así jugar con el infusor, nada más es como que dejarlo que saque el agua que tiene y que vuelva a entrar, ¿no? Entonces los paquetes estos que les digo de quédate en casa, pues tanto el mini como el completo están de muy buen precio y están como muy aptos para que justo hagan todas estas dinámicas conmigo. Si no lo tienen o no lo quieren, no hay ningún problema. Ustedes pueden hacer todo esto que estamos haciendo después y lo pueden hacer con otros sabores. Esta tisana, por ejemplo, frappé. Miren, ahorita ya se empezó a deshacer un poquito aquí. Si no hubiera tenido base cristal, no, pero ya estaría súper deshecho porque aquí estoy a 30 grados sin problemas. Jacqueline dice que ya está el té. Sí, tú estás tomando el tiempo, Jacqueline. Muy bien, muchas gracias. Acuérdate que son de 3 a 5 minutos y tampoco pasa nada si se pasan unos segundos. 
Bueno, esto lo voy a voltear un poquito así para que salga todo el líquido. Vamos a, a reposarlo ahí en la teterita, miren qué lindo se ve. Y le voy a añadir manguito, trozos de mango que tengo aquí. Este mango está congelado, que pues ahorita por la contingencia y todo, muchas veces no podemos tener fruta fresca, pero pues afortunadamente venden mucha fruta ya congelada, entonces yo compré mi bolsa de mango, mi bolsa de fresas, mi bolsa de piña y no sé qué tanto, y es lo que tengo. Entonces le puse mango y le voy a poner hielito, que yo creo que era primero el hielo y luego el mango, pero bueno, ya ni modo. Ya lo eché al revés. Porque el agua estaba muy caliente, entonces el manguito pues ya se está cocinando ahí el pollo. Pero bueno, entonces primero el hielo y luego el mango. Ok. Bueno, de todos modos, vean aquí qué lindo quedó. El mango está ya hasta abajo. Voy a revolverlo un poco para tratar de sacarlo un poco, porque también si no, no voy a poder comérmelo. Ahí está. Entonces, la mitad de agua caliente y ya con el hielo se hace todo el vaso completo. Miren, ¿la vieron? Marta Alicia dice que está a menos 2 centígrados. ¡Qué barbaridad! No, bueno, ya quisiera yo, tú quisieras estar acá y yo quisiera estar allá. Acá estamos a 30, 32, o sea, no, está impresionante. Bueno, esto está súper rico, súper fresco. Este sí no tiene nada de azúcar. El azúcar que me voy a tomar es solamente la del mango y lo hago súper natural. Mm, muy rico. Acuérdense que el té negro tiene teína que entra en nuestro, en nuestro torrente sanguíneo más lentamente que la cafeína del café y que se va a cuenta gotas a nuestro cerebro y entonces tengo, tengo estimulante suficiente para no dormirme, pero no tengo tanto como para estar este, alterada. Entonces, me va a ir dando este estimulante durante tres horas, poquito, poquito, poquito. Entonces, digamos que a las 10 de la noche, yo ya no tengo, son siete y cuarto, sí, 10 de la noche yo ya no tengo nada de estimulante. Ahorita podría ponerme a meditar si yo quisiera y me daría, me daría el suficiente estímulo para poder meditar sin necesidad de, de, de alterar, ¿no? Sí, Patty dice que se ve súper rico. Sí, está súper rica, la verdad, súper rica, súper natural. Súper fresca. De hecho, miren, este tecito caliente que tengo acá, se lo voy a echar aquí porque se me antoja mucho más ahorita frío que el caliente. ¿Ok? Bueno, y bueno, ya nada más para terminar, les voy a platicar un poquito del, del el libro El Fascinante Mundo del Té. Lilian dice que no ha podido conseguir el té de manzanilla con lavanda. Qué raro, pues sí lo tenemos. Estuvimos un tiempo, lo tuvimos un tiempo agotado, pero ya lo tenemos en la página, Lilian. Si lo quieres este, buscar, ahí lo tenemos. Bueno, rápidamente les voy a platicar el índice del libro y unas pocas cositas de él. Lo, lo editamos la primera edición en el 2011, la segunda en el 2016 y... La, la última parte la hice con la Asociación Mexicana de Sommeliers y los capítulos son la historia del té, los diferentes tés y su proceso, entonces ahí vienen todos los tipos de té, que son cinco, realmente, bueno, aquí vienen cinco, pero son seis, es blanco, verde, ulón, negro y puer, y, y también el amarillo, pero el amarillo no lo, casi no hablo de él aquí. Viene la clasificación del té, porque el té, dependiendo del país, se clasifica diferente. De chi en China se clasifica de una manera, en, en Inglaterra de otra y en Japón de otra manera. También viene cómo preparar un té. Viene la calidad del té, del agua, la temperatura y otras condiciones. Una guía básica y cómo hacer té helado. Luego viene cómo se toma en el mundo. Viene China, Japón, India, Marruecos... Rusia, Gran Bretaña, y ahí viene la hora del té, que esa es la que vamos a platicar más este sábado, eh, y nuevos consumidores, ¿no? Luego también el sexto capítulo es bebida saludable, y hablamos de su poder curativo y de otros beneficios, y el té en la vida moderna, y los otros tipos de té que hay, que no son de hojas, sino que son, bueno, que sí son, son bien de la misma hoja, pero que se pueden hacer en bolsita, embotellados, solubles, descafeinados. 
Luego viene el arte de Qatar. Y por último viene la guía del té, que es la preparación y el, cómo reconocerlo y el maridaje, que esa parte es la que les digo que hice con la Asociación Mexicana de Sommeliers y es la que les digo que vienen eh, maridajes con comida mexicana. Entonces eso es lo que hace especial este libro. Realmente todo lo demás lo pueden encontrar en otros libros, de, escrito de diferente manera o lo que quieran, pero pues la información es la misma, la historia es la misma, yo no me la pude inventar, la forma, la salud, etc. Pero la, la cuestión del maridaje con mi cocina mexicana es así, solamente en este libro lo van a encontrar. Viene no nada más mexicana, sino latina. Ay, qué bueno que ya se, ya se re restableció. Andrea me dice que dónde lo puede comprar en, en nuestra página. Nuestra página viene, cuesta, ay no, no le puse, no le puse cuánto cuesta, pero cuesta menos de 300 pesos me parece. Eh, ahorita está de oferta y la verdad es que está muy, muy, muy accesible eh, y está muy interesante. Y bueno, ahorita que tenemos tiempo de leer y tiempo de, de ver videos y tiempo de hacer cosas diferentes, pues si les interesa el mundo del té, se los recomiendo. Así como les recomendé el libro de Beautiful, también les recomiendo este del té y bueno, van a aprender mucho, espero, y, y sobre todo pónganse a hacerlo del maridaje con comida mexicana. La verdad es que eso es lo, lo súper interesante, lo diferente y lo que nadie se espera, ¿no? Eh, les decía que, por ejemplo, el tamal de mole fue una coincidencia, realmente yo no esperaba hacer esa, ese maridaje. Yo a los sommelier les dije, traigan comida por favor, y pues ya sabía yo que íbamos a probar la siguiente sesión. Fueron 36 horas de clase las que les di a ellos. Y les decía yo, por ejemplo, bueno, pues traigan este chocolate, traigan algún, algún bocadillo de jitomate, así, diferentes cosas. Y a alguien no sé qué le tocaba y no, no lo encontró, no pudo, se le olvidó. Y dice, ay, encontré unos tamales aquí afuera y compré unos tamales. Y yo así como, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Y ese día estábamos probando a Sam, o íbamos a probar a Sam, y cuando lo probamos con el tamal de mole rojo, no sabe. O sea, fue así como, wow Fue increíble. Sandy me dice que el, el viernes voy a estar en las WOW Sessions, para que todos me vean. Ah, sí, bueno. Las WOW Sessions son eh, de una amiga, muy querida amiga, Mari Carmen Obregón, que se llama El, el Efecto wow su... su pues su proyecto, digamos, a la que ella se dedica, y ella hace estas wow sessions ahorita durante la, la contingencia, son a las 11 de la mañana, pero por Instagram. El viernes, este viernes voy a estar ahí con ella, y ella hace, bueno, es, es, es maga, o sea, es, es la verdad una, una chica súper optimista, súper positiva, eh, les, les recomiendo mucho seguirla, se llama Efecto Wow, o Mari Carmen Obregón, eh, la verdad es que vale muchísimo la pena. Véanlo, véanla, pues si quieren verla, verme el viernes con ella, está bien, y si no, bueno, ahí va, vamos a platicar de mi historia, de cómo entré en esto, etc. Pero ella a diario está haciendo diferentes, diferentes wow sessions con diferentes personajes de todo tipo, ¿no? Y ella, de lo que se trata es su, su digamos, lo que ella... Te, te da es que busques lo que te hace especial a ti, lo que te hace único y para lo que veniste a este mundo. Entonces todos tenemos ese charm o esa cosa especial para lo que venimos al mundo y tenemos en, en nuestras manos descubrirlo y hacerlo y de, desarrollarlo o no, o quedarnos pues ahí medio dormidos, ¿no? Entonces todos tenemos algo especial, todos somos únicos, somos irrepetibles, eh, eso es algo muy bonito que ella, que ella enseña. Y, y que te hace ver que tú tienes algo especial que darle al mundo, ¿no? Y que veniste para algo. Entonces, síganla ahí, por favor. Eh, si quieren escucharnos el viernes, pues adelante. Y no se olviden hacer sus cosas especiales para el sábado. A las 5 de la tarde, el sábado, eh, tenemos Afternoon Tea. A las 5 preparamos. Y más o menos a las 6, cuarto para las 6, nos servimos. Y ya platicamos acerca del Afternoon Tea. Vamos a servirnos todos a... A, a, a compartir, a degustar, inviten a, pues a su familia, ¿no? a, a, a quienes están con ustedes o a quienes pueden estar con ustedes, invítenlos a, a compartir, a, a, a disfrutar un afternoon tea verdadero, vamos a hacerlo lo más bonito que se pueda, pónganse muy elegantes, pónganse muy bonitas, muy bonitos, muy guapos, saquen sus mejores galas, acuérdense que las cosas son para disfrutarlas, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos la mejor vajilla ahí guardada y la sacamos nada más en Navidad una vez al año, ¿no? O sea, y dices, 
perdón, la verdad es que tenemos manteles, tenemos vajilla, tenemos cubertería muy bonita a veces y la usamos muy poquito, eh, o, o algo que nos dejó la abuela o algo que, que tenemos ahí. Yo, por ejemplo, tengo unos platos de porcelana preciosos de mi suegra, los saco pocas veces y una vez se, se resbaló un plato y se cayeron un chorro y se rompieron. Entonces me dio un coraje porque digo, yo los, los estoy guardando quizá para cuándo, no los uso y resulta que mejor se me rompieron. Entonces mejor, eh, mejor eh, úsenlo vívanlo, disfrútenlo, acuérdense del Ichigo Ichie, ese momento nada más lo vamos a vivir este sábado, entonces mmm, con el manguito súper rico, entonces los espero el sábado a las 5 eh, hay un té que es una flor, ¿qué sabor tiene y con qué se puede acompañar? el que se abre y que tiene flores adentro es un té verde eh, el sabor es muy tenue de jazmín si ese es el que estás diciendo, que es un té artístico, ya lo veremos también en una de las clases. Y bueno, eh, salud, salud con Eurotea, quédate en casa con Eurotea, acuérdense. Mm, está súper rico. Los veo el jueves, pero váyanse preparando para el sábado. Bye.